అన్నారా వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అపర్ణాస్ హోమ్ టీవీ నేను ఇక్కడ కుకింగ్ బ్యూటీ అండ్ హెల్త్ రిలేటెడ్ వీడియోస్ చేస్తున్నాను మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే ప్లీజ్ తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఈరోజు ఈ వీడియోలో మీకు యమ్మీ అండ్ టేస్టీ హెల్తీగా చేసుకునే స్పినాచ్ ఫ్రై రెసిపీ చూపిస్తున్నా చాలా చాలా వేడి వేడి అన్నంతో చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ప్లీజ్ తప్పకుండా ట్రై చేయండి ట్రై చేసి మీకు నచ్చిందా మీ ఫ్యామిలీకి నచ్చిందా లేదా అనేది నాకు షేర్ చేయండి తప్పకుండా సరేనా మరి చూసేద్దామా ఇలా చేయాలి లెట్స్ గో సో ఏమేమి ఇంగ్రీడియంట్స్ కావాలో మనకి స్పినాచ్ ఫ్రై చేసుకోవడానికి చూపిస్తా నేను ఒక ప్యాకెట్ స్పినాచ్ తీసుకుంటున్నా మీరు ఫ్రెష్ స్పినాచ్ ఒక బాంచ్ తీసుకుని నాకు ఫ్రెష్ దొరకలేదు కాబట్టి నేను ఇది యూజ్ చేస్తున్నా త్రీ క్వార్టర్స్ ఆఫ్ దిస్ ఆనియన్ ఆనియన్ని ఇది త్రీ క్వార్టర్స్ యూజ్ చేస్తా కరివేపాకు పచ్చిమిర్చి ఎల్లిపాయ మినప్పప్పు ఎండు మిర్చి ఆవాలు ఉప్పు పసుపు జీలకర్ర సో ఇప్పుడు ఎలా చేయాలో చూద్దాం ఇది చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంది అన్నీ కట్ చేసుకొని రెడీ పెట్టుకున్న ఆనియన్స్ చిల్లీస్ కరివేపాకు గార్లిక్ ఒక ప్యాకెట్ మొత్తం కట్ చేసి స్పినాచ్ రెడీ పెట్టిన కానీ మీ కర్రీ ఇంతే అవుతుంది ఒక చిన్న గిన్నెలో అవుతుంది ఇంత స్పినాచ్ యూజ్ చేస్తే మనకు ఇంత అవుతుంది సో ఒక బంచ్ యూజ్ చేసి మీరు ఫస్ట్ ట్రై చేసి చూడండి ఒక్క పూట ఒక్క పూట కంటే ఎక్కువ రాదు ట్రై చేయండి డెఫినెట్గా ఈ కర్రీ సో ఇప్పుడు చూద్దాం మనం ఎట్లా చేయాలి అంత స్పినాచ్ యూజ్ చేస్తే ఏ చిన్న సీరియల్ బౌల్ అంత కర్రీ అవుతుంది మీకు సో మీ ఫ్యామిలీకి ఎంత అవసరమో మీరు ఎస్టిమేట్ చేసుకొని కర్రీ చేయండి సో ప్యాన్ హీట్ అవుతుంది మనము ఆయిల్ వేద్దాం నేను వన్ స్పూన్ ఆఫ్ ఆయిల్ వేస్తున్నాను ఇక్కడ ఆయిల్ హీట్ అయిపోయింది ఇప్పుడు ఫస్ట్ జీలకర్ర అండ్ ఆ వాళ్ళు నాకు కొంచెం ఎక్కువ ఉంటేనే ఇష్టం మీకు తక్కువ ఇష్టమైతే తక్కువ వేసుకోండి అవి కొంచెం పటపట అలా ఆడినాక మనము మినపప్పు వేస్తాం మినపప్పు క్రంచి క్రంచిగా సూపర్ ఉంటుంది ఈ కర్రీలో ప్లీజ్ ఇది మాత్రం స్క్రిప్ స్కిప్ చేయకండి చాలా టేస్ట్ని ఇస్తుంది నేను ఒక హ్యాండ్ఫుల్ వేసుకుంటున్నా ఇంకా కొంచెం ఎక్కువనే ఇస్తా ఇది చాలా మంచి టేస్ట్ని ఇస్తుంది సో డెఫినెట్గా స్కిప్ చేయదు కొంచెం రెడ్గా అయ్యే వరకు మనం వేగిద్దాం ఆల్మోస్ట్ రెడ్గా అయినాయి ఇప్పుడు మనం ఆనియన్స్ ఉన్న చిల్లీ సార్ కొంచెం బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేదాకా మంచి ఫ్రై చేస్తాను ఈ కర్రీ మీకు ఫైవ్ టు టెన్ మినిట్స్లో అయిపోతుంది ఇవన్నీ కట్ చేసుకోవడమే ఆలస్యం మీకు తొందరనే అయిపోతుంది సో తప్పకుండా ట్రై ఆనియన్ ఫ్రై అవుతుంది ఒక రెడ్ చిల్లీ లైక్ ఇరగొట్టి వేస్తున్నాం ఫ్రై అయినాక మీకు చూపిస్తా ఆనియన్ ఫ్రై అయినాక ఆల్మోస్ట్ ఫ్రై అయింది చూడండి సో ఇప్పుడు మనం ఎల్లిపాయ వేసేస్తాం సారీ ఆల్మోస్ట్ ఫ్రై అయిపోయింది సో ఎల్లిపాయ వేసేస్తాం కొంచెం ఫ్రై కానిద్దాం ఎల్లిపాయని ఇప్పుడు పసుపు వేద్దాం కొంచెం ఎక్కువనే పసుపు వేస్తున్నారు దీంట్లో ఒక వన్ టూ సెకండ్స్ ఉంచి మంచి ఫ్రై అయినాక మనం ఇప్పుడు స్పినాచ్ మంట తక్కువ చేసి స్పినాచ్ ఆన్ యాడ్ చేద్దాం ఇది 
ఇది పట్టదు కానీ ఎంత ఫైవ్ మినిట్స్లో కూడా దగ్గరకు వచ్చేసి అంత లోపలికి వెళ్ళిపోతుంది అంత ఫాస్ట్గా వెళ్ళిపోతుంది సో కొంచెం వెయిట్ చేయండి అంతే కొంచెం జాగ్రత్తగా హ్యాండిల్ చేయండి ఉప్పేద్దాం దీనికి సరిపడ జాగ్రత్త ఉప్పేసుకోండి తగ్గిపోతుంది చాలు వన్ స్పూన్ వేసుకున్నాను నేను అంతే చూసినా ఆల్రెడీ తగ్గిపోతుంది ఇది కొంచెం ఫ్రై అయినాక మళ్ళీ చూపి మంట ఎక్కువ చేసుకోండి ఫ్రై అయిపోతుంది ఎంత తక్కువ అయిపోయిందో చూసినరా మూత పెట్టద్దు మూత పెడితే స్పినాచ్ కలర్ చేంజ్ అవుతుంది అనమాట మనకు అట్లనే గ్రీన్ ఉండాలి కదా అందుకని మూత పెట్టద్దు చూసినరా ఎంత తక్కువ అయిపోయిందో ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఈ ప్యాన్లో పట్టలేదు ఇప్పుడు అసలు మొత్తానికి ఎండ్కి వెళ్ళిపోయింది అంత తక్కువ అవుతుంది అనమాట కర్రీ కానీ చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఒక్కసారి ట్రై చేయండి ఇంకొంచెం ఫ్రై అయితే కర్రీ అయిపోయినట్టు ఎంత మంచి స్మెల్ వస్తుంది అది సార్ సూపర్ స్మెల్ వస్తుంది ఇది రైస్తోనైనా చపాతీతోనైనా అసలు సూపర్ అంటే సూపర్ ఉంటుంది మీరు ఒక్కసారి అయినా ట్రై చేయాలి తప్పకుండా ట్రై చేయండి ఇంకొంచెం ఫ్రై అయితే కత్తి అది స్పినాచ్ ఎంత మంచి ఫ్రై అయిపోయింది దగ్గరకు వచ్చింది సూపర్ సాల్ట్ అన్నీ సరిపోయినాయి సో మనం ఇప్పుడు స్టవ్ ఆపేసుకోవచ్చు అనమాట ఒక్కసారి కలిపి స్టవ్ ఆపేసుకోండి మ్యాక్సిమమ్ టెన్ మినిట్స్ పడుతుంది మీకు ఈ కర్రీ చేయడానికి సో ట్రై చేసి నాకు ఎలా ఉందో చెప్పడం మాత్రం మర్చిపోకండి సరేనా మరి నిమ్మల్ల నెక్స్ట్ వీడియోలో తెలుస్తా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం లైక్ చేయడం షేర్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి ప్లీజ్ థ్యాంక్ యూ అండ్